익스체인지 서버 2013에 새롭게 추가된 기능으로 데이터 손실 방지 기능이 있습니다. 익스체인지 서버 2013에서 제공하는 PCI DSS, 즉 데이터 보안 표준 템플릿을 활용하면 신용카드 또는 직불카드가 포함된 파일을 외부 메일로 발송하는 경우 개인정보를 보호하실 수가 있습니다. 참고로 PCI DSS 템플릿은 신용카드 또는 직불카드 번호와 같은 정보를 포함하여 데이터 보안 표준이 적용되는 정보를 검색하도록 도와주는 템플릿이 되겠습니다. 이번 시나리오에서는 메일 발송 시 개인정보 유출 방지하기에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 익스체인지 관리센터 페이지가 나오면 준수관리에서 데이터 손실 방지를 선택합니다. 데이터 손실 방지는 익스체인지 서버 2013에 추가된 기능입니다. 새로 만들기 단추를 누르시면 은세 가지 메뉴가 나옵니다. 템플릿에서 새 DLP 정책 만들기를 선택해 보도록 하겠습니다. 기본적으로 제공되는 템플릿 목록이 나타나는 걸 확인하실 수 있고 각각의 국가에서 사용하는 템플릿을 확인하실 수가 있습니다. 첫 번째 템플릿을 선택한 후 저장 단추를 클릭해 보도록 하겠습니다. DLP 정책이 적용이 되면 규칙을 적용하기 위해서 편집 단추를 클릭해 보도록 하겠습니다. 해당하는 DLP 정책에서 요구사항에 대한 상태를 적용으로 선택을 한후 규칙을 클릭합니다. 규칙에서 세부 규칙을 적용하기 위해서 편집 단추를 클릭해 보도록 하겠습니다. 다음의 경우 이 규칙 적용이라는 부분에 목록 단추를 눌러서 규칙을 적용해 보도록 하겠습니다. 모든 첨부 파일에 다음 단어가 포함된 경우로 적용을 해 보도록 하겠습니다. 해당되는 단어를 입력하고 엔터를 누르시면 추가되는 걸 확인하실 수가 있습니다. 확인 단추를 눌러 빠져나온 후 자, 다음 작업을 수행이라는 목록 단추를 눌러서 작업을 선택해 보도록 하겠습니다. 메시지 차단에서 메시지를 거부하고 설명 포함을 선택해 보도록 하겠습니다. 지정 거부 메시지를 작성해 보도록 하겠습니다. 확인 단추를 눌러서 메시지를 등록한 후 저장 단추를 클릭하겠습니다. 다시 한번 저장 단추를 눌러서 DLP 정책을 등록한 후 이번에는 어, 메일을 발송하기 위해서 아웃룩으로 이동을 해 보도록 하겠습니다. 현재 적용된 DLP 정책이 메일 발송 시 어떻게 적용되는지 확인해 보도록 하겠습니다. 새 메일 단추를 클릭합니다. 새 메시지 창이 나오면 외부 사람을 선택해 보도록 하겠습니다. 제목을 입력합니다. 현재 개인정보가 포함된 파일을 하나 삽입해 보도록 하겠습니다. 그리고 메시지 내용을 입력합니다. 메일을 발송해 보도록 하겠습니다. 메일을 발송한과 동시에 DLP 정책에 적용된 해당하는 메시지가 나타나는 걸 확인하실 수가 있습니다. 현재 메시지를 다시 보내시려면 여기를 클릭하세요 라는 부분을 클릭해서 다시 메일을 재정의한 후 발송하시면 되겠습니다.